Namaskar, hello and welcome to CIET and CRT's live phone and interactive program. My name is Tanvi Kurana and in this science class, we are going to discuss the topic, why do we fall ill? And this is the second part of the same topic. We all have to fall ill from any kind of disease. So why do we fall ill? What is the reason? What is the reason? We will talk about this today. So if you have any questions in your mind, then you can reach us. You can phone us at 8-8-0-0-4-4-0-5-5-9. And if you want to email us, then our email ID is dth.class9 at the rate ciet.nic.in. इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर नौ पर हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जो हमें इस विषय पर सारी जानकारी देंगे व्हाई डू वी फॉल इल तो आइए मिलवाते हैं आपको श्री सुशील कुमार जी से स्वागत है सर आपका यस मैम गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर यस एंड वेलकम टू ऑल लिस्नर एंड व्यूअर्स इन पीएम ई विद्या चैनल नंबर 9 थैंक यू सर एंड वेलकम टू यू एज वेल टू आवर प्रोग्राम let me yes. introduce you to all our viewers. He is a PGT in biology from Kendri Vidyale, Ali Ganj, Lucknow, Uttar Pradesh. And uh, let's start this discussion. And I would like to ask, sir, that sir, this is the second part of the same topic. So what exactly did we understood in the first topic? Can you please explain it to our viewers once again? Yes. So our student will be able to understand in the last session that health is the wealth. Uh, health is a state of the physical, mental and social well-being. The health of an individual is dependent on his her physical surrounding and his her economic status. So our student will be able to understand in the last session that disease uh, is a sort of the state in which something uneasy we people feel. So uh, and the disease are classified as acute or chronic. It depends on their duration and acute diseases are those which last for a very short time. Acute diseases are usually caused by external agents and chronic diseases on the other hand are those which last for long time. They take a lot of time to heal and can be caused by any external or internal factor. Our student will be also uh, uh, learn that uh, uh, symptoms and sign of the disease and uh, they came across of the when the body gets disease it shows certain symptoms and sign of illness uh, these symptoms vary from person to person and sign uh, but these symptoms and signs will be helpful in identification and diagnosis of the disease a symptom is, a, is felt by affected person while signs can be detected by another person. So our student will be able to differentiate between symptom and uh, sign in the previous session. And uh, uh, there are a lot of causes of disease. So uh, we have discussed some of the causes. So disease can be caused due to pathogen. Uh, there may be virus or there may be bacteria. There may be protozoan. There may be fungi. So these are, are comes under the category of pathogen, and uh, some disease our student uh, have learned that uh, they, uh, these disease occurs due to internal factors such as genetic mutation. Uh, we have discussed a little bit about the infectious disease, and today we will discuss in detail. So as far as the infectious disease is concerned. Our students uh, learned that diseases that are caused by pathogen and can spread to other individuals in the population are called infectious disease. On the other hand, there are some diseases which are non-infectious, means the disease that cannot spread from one individual to another are called non-infectious disease. And usually the non-infectious disease are not caused by the pathogen. So today uh, we will discuss about the uh, infectious disease in detail and uh, uh, you have, uh, you will be able to see in this slide that infectious agent may be virus, may be bacteria, may be fungi, may be protozoan or may be helmin or worm. So these uh, infectious agents, uh, uh, they, in, uh, they cause the infection inside the body and uh, that is why they are known as pathogen. So these, uh, these are viruses, bacteria, fungi, protozoan and worms and 
present in present scenario, uh, we people are fighting against one of the virus that is known as COVID-19, and it is causing a lot of problems in the world population. So uh, uh, our student also uh, like to know about the means of spread of infection disease, and today we will discuss in detail. So friends. Uh, infectious disease uh, is a disease which is spread from an infected person to a healthy person. Uh, uh, there uh, may be lot of agent through which uh, uh, these infectious disease may spread. Uh, infectious disease may spread from air. Uh, infectious disease may spread from water. Infectious disease may spread from food. Or there are some vectors are also involved in. Uh, infectious disease or we can say the transmission of disease from one person to another person uh, with the help of vector. Uh, there uh, may be, uh, it is seen that there, uh, there is a physical contact with the disease person. So uh, there are the, some diseases which uh, may spread from an infected person to the healthy person. Or there are some diseases which spread from one uh, uh, disease person to the another healthy person via the sexual contact. So, uh, infectious disease may spread through air. So, there are a lot of diseases, and we people uh, came across a lot of diseases. Tell me, ma'am, you have to say that 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 you so this is one of the classical example of the infectious disease. Okay. Uh, aap log dekhte hai, taraf, there is one of the disease that is known as tuberculosis. Yes. So tuberculosis, it is usually found in uh, developing countries, especially in South Asian countries in India, mm -hmm. it is more prevalent. And tuberculosis is one of the disease which is spread for bacteria that is this, uh, causing the tuberculosis disease. Yes. So these uh, bacteria may spread through the air. There is one disease uh, that is known as pneumonia also. Mm -hmm. uh, there is another uh, 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 things or uh, uh, way through water. So some disease like cholera. So cholera ko hum log Hindi mein heja kehte hain gaon mein. Jab baar aati hai, baarish hoti hai, asal aur kai aise area mein jahan pe baar aane ke karan Ani kai dino ke liye bhar jata to wahan pe cholera ya heja wali pareshani dekhi gayi aur amoebic dysentery. So when a person uh, drink a contaminated water which is, uh, which, is, uh, which is carrying the bacteria that is known as Vibrio cholerae, so uh, he or she may acquire the infection. So cholera is one of the infection diseases. Yeah. Uh, there are some of the vectors. Tami Vem, you are from Delhi, I am from Lakhnav. So our people have a lot of people with the attack. You have heard that some of the people who are like the attack of the attack of the attack हमें और आपको शरीर में इन्फेक्ट करती हैं या हमें और आपको परेशान करती जैसे आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा मलेरिया जी या एक बीमारी डेंगू या फिर आपने चिकनगुनिया का नाम सुना होगा तो ये जो बीमारी है या जापानी इंसेप्लाइटेस जो उत्तर प्रदेश के कुछ निश्चित भाग हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और उसके आसपास की बेल्ट वहां पर ये बीमारी देखी जाती है जापानी इंसेप्लाइटिस या येलो फीवर या अनवी मैम आपने देखा होगा एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस सो ये जो बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं इसमें मॉस्किटो जे वेक्टर अपना रोल अदा करता है देयर आर लॉट ऑफ फ्लाइज हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी वो कई सारी बीमारियों को फैलाने में मदद करती सो टाइफाइड ट्यूबर फ्लोशियस डायरिया डिसेंट्री डीज डिजीजेस में स्प्रेड फ्रॉम द फ्लाइज और देयर आर सम डिजीज व्हिच आर हेल्दी पर्सन बीइंग इंफेक्टेड फ्रॉम द डिजीज पर्सन इफ ही और सी गेट द सेक्सुअल कांटेक्ट सो देयर आर सच डिजीज लाइक डीज डिजीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वन ऑफ द a popular example is acquired immunodeficiency syndrome and it is caused by the human immunodeficiency virus.
another one is the syphilis and uh, another one one more example is hepatitis b is also uh, by the healthy person for the disease person during the sexual contact if uh, he or she get from the uh, make a contact with the disease person right so, so uh, uh, can i ask you a question here yes yes so uh, just like you mentioned that uh, aids is one of the disease and syphilis is one of the diseases so uh, what about hiv positive when we say hiv positive is it the same thing as aids or there's a difference in these two yes yes it is a very good question and we man actually aids is a uh, condition when a person uh, get uh, through the sexual contact or if the mother is infected and baby is going to be born mm -hmm. so uh, the baby may acquire the hiv infection through the affected mother or disease mother so if a person uh, uh, is carrying the hiv infection or if a person is infected by hiv virus right. so so uh, that person is called as hiv positive मतलब एच आई वी वायरस अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आइर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आइर सेक्शुअल कॉन्टेक्ट या फिर जो डिजीज मदर हैं वो बच्चे को जन्म देती हैं तो उनके बच्चे में अगर ये एच आई वी वायरस पहुंच जाता है तो वो पर्सन एच आई वी पॉजिटिव कहलाता है और फिर इसके बाद जो एच आई वी वायरस है ये जाके हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पर जो हमारे शरीर का प्रत्यक्ष तंत्र है जो बीमारियों से बचाता है उस पर अटैक करता है उसको कमजोर करता है बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने लगते हैं वेट लॉस होने लगेगा डायरिया हो जाएगा ट्यूबर प्रोसेस हो जाएगी नाइट स्ट्रेटिंग होगी रात को पसीना आएगा लिम्ब नोट स्वेल हो जाएंगे खांसी आएगी मतलब लॉट ऑफ सिम्टम्स शरीर में देखने को मिलेंगे उस कंडीशन को हम लोग एड्स कह देते हैं अर्थात एक्वायर इम्यूनो डेफिशंसी सिंड्रोम में कोरोना काल में या हम लोग ने जुकाम सर्दी के समय एक अच्छी हाइजीन अपनाने के लिए अक्सर अपने बच्चों को जोर देते हैं कि आप जब छींके या खांसे तो या तो अपने मुंह पर रुमाल लगा लें या मास्क को हटाए नहीं या फिर कोहनी पर अपना छींके या खांसे तो उसके पीछे की विज्ञान ये है कि जब कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से स्मॉल ड्रॉपलेट वेपरे सो लॉट ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट के सो These droplets, uh, कुछ बड़ी होती हैं वो तुरंत पास में गिर जाती हैं लगभग दो मीटर से कम दूरी के अंदर ये लार्ज ड्रॉपलेट सेटल टू ग्राउंड इन ए फ्यू सेकेंड बट देर आर सम वेरी वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट सो दीज में गोज अराउंड फोर मीटर टू फाइव मीटर सो देट इज वाई इट इज आस्क इट इज एडवाइज टू when anyone is going to sneeze or during the coughing uh, it is advised that please do not remove your mask or uh, please use your hanky and uh, uh, after that you may wash your hand so uh, a droplet infection is one of the way by which various diseases are spread from one person to another person there are so many uh, diseases being uh, spread that via direct contact hum aur aapko jab haath milate hain तो किसी व्यक्ति के हाथों में लगे हुए पैथोजन वायरस दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकते डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा एयर के द्वारा इनडायरेक्ट कांटेक्ट में अगर हम आ, देखें तो आ, कुछ ऐसी भोजन जो कि जिसमें कि पैथोजन है या फिर मॉस्किटो या इंसेक्ट किसी ऐसे पैथोजन को कैरी कर रहा है तो एक व्यक्ति से डिजीज पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में पहुंचा देगा जैसे अर्मिटी में बताना चाहूँ अगर हमारे घर के आसपास 100 मीटर के आसपास के एरिया में अगर किसी व्यक्ति को चिकनगुनिया या डेंगे है तो वो मॉस्किटो अगर उस पर्सन को काटेंगे और तो वहां से उड़ते हुए मेरे घर में आ गए तो मुझे काटा तो मैं उससे इन्फेक्ट हो सकता हूँ एडीज एजेप्टाई मॉस्किटो जब काटता है तो डेंगू या चिकनगुनिया मुझे हो सकती है या फीमेल एंड ऑफ प्लीज अगर एक मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति मेरे घर के आसपास है 50 से 100 मीटर की एरिया में तो मेरे घर में भी वो बीमारी पहुंच सकती है हमने आपने देखा होगा अगर ऐसे पागल कुत्ते जिसमें कि रेबीज वायरस है वो किसी हेल्थी पर्सन को काट देगा तो उसमें भी ये रेबीज वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है सो देर आर लॉट ऑफ कॉमन मैटर बाई विच वेरियस डिजीज ट्रांसमिटेड सो नाउ 
question being arise in my students. So how uh, the disease uh, or causing agent that is the pathogen enters the body. So uh, disease causing in, uh, microbes enter the body by different means and goes to the different organ and tissue. So microbes which enter through the nose are likely to go to the lungs. Uh, bacteria which causing tuberculosis is the classical example. Microbes which enter through the mouth are likely to escape the gut and inside the gut or inside the stomach. So there are there is the SCL, there are a lot of digestive enzymes. So there are uh, bacteria that is responsible for causing the typhoid or the uh, bacteria which, causing, which is responsible for causing the hepatitis or different form of hepatitis, uh, one of the form is the non -disc. So these uh, bacteria or pathogen uh, gets entry through the mouth. But there are uh, so many viruses, like one of the disease that is uh, caused by the HIV virus. So uh, HIV virus enter the body through the sexual contact. During the sexual contact and spread through the limb to all parts of the body and damage the immune system. And uh, 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 like in the present scenario, there is a virus that is known as COVID-19. So it enters inside our body through the air, through the nose, and uh, it enters inside the body and causes a lot of problems. So virus which causes the Japanese encephalitis, that is the brain fever, it enters the body through the mosquito bite and goes and infects the brain. So now uh, our students want to know what are the principles of treatment. So, जो भी बीमारियाँ हों, उनके treatment करने के कुछ specific there are there are some specific principles by which disease being treated. So the treatment of the infectious disease consists of two steps. They are to reduce the effect of the disease. That is the symptoms may be relieved and to kill the microbes which causes the disease. So first of all, I would like to explain that, to reduce the effect of disease. So uh, this can be done by taking so many medicines to bring down. Suppose I am suffering by, uh, suffering by a disease and I have high grade of fever. So uh, doctors may prescribe me, please take the disease which is helpful in lowering uh, uh, the fever. So uh, these disease, uh, these uh, drugs are known as antipyretic drugs. Okay. Uh, some sir, drugs. Uh, are, sir, just a gentle sir. reminder: we have got last three minutes left. Yeah. Yes, ma'am. Okay. So some some uh, drugs being offered to uh, relieve the pain. So these are known as analgesic drugs, and some drugs help to uh, get rid of the loose muscle. So uh, this is the one of the method. Another method to kill the microbes. So this can be done by taking suitable antibiotics. So uh, antibiotics are the medicine which act against the disease causing agent like bacteria. So these are being used uh, and nowadays a lot of antibiotics in the market and one of the classical example is penicillin. Uh, there is one of the method that is known as prevention. Uh, you know that prevention is better than cure. So that is why we uh, teachers always suggest our students, please uh, prevent yourself from the diseases. So uh, for this, we uh, uh, advise so many hygienic protocols, so many uh, programs being uh, uh, celebrated in the school as well as adjacent area. So uh, uh, during the celebration of these days, we uh, teach our students please adopt the healthy lifestyle. So one of the World Cancer Day being celebrated on 4 February, and we advise our students and other future to please live a healthy life by adopting uh, some good habits. There is the World Health Day. It is being uh, celebrated on 7 April 2021, and on this day we take the oath to, to uh, uh, adopt the better lifestyle. Another day, the 28th July, it is known as World Hepatitis Day. For us, 
बच्चों को आप लोगों को बताते हैं कि आप अपने लीवर की अर्थात यकृत को बचाने के लिए क्या किस प्रकार का भोजन करें किस प्रकार के लाइफ स्टाइल जिए और एक और है जो छोटे बच्चे से लेकर सब स्कूली बच्चों हमें आपको जानना जरूरी है और कोरोना काल में तो हम लोग बीस सेकेंड में बार बार हाथ धोते थे ना ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे बीन सेलिब्रेटेड ऑन फिफ्टीन अक्टूबर और इसके द्वारा हम कई सारी बीमारियों से लोगों को सचेत कर सकते हैं एंड फर्स्ट दिसंबर बीन सेलिब्रेटेड एट द वर्ल्ड एड्स डे सो दिस इज द जनरल मैटर जिसमें हम लोगों को बताते हैं दिस स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन इसके लिए आपने देखा होगा तालवी जी कि हम और आपको अपने बचपन से तालवी जी मैं आपसे पूछूँ आपने कौन कौन सी वैक्सीन दी है कुछ याद आ रही है आपको जैसे आपने डिफ्टीरिया की वैक्सीन ली होगी पाइटोसिस की वैक्सीन ली होगी ली होगी या फिर टिटनेस की वैक्सीन ली होगी या हेपेटाइटिस की वैक्सीन ली होगी या अभी कोरोना काल में आपने को वैक्सीन या कोविशील्ड ली होगी तो कई सारी बीमारियों से हम लोग चाहे वो टिटनेस डिप्टीरिया कोविड 19 हुपिंग कॉफ बीजेस पोलियो ये वैक्सीन है बीच कम से अंदर था स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन तो आवर बॉडी हैज एन इम्यून सिस्टम विच हाई माइक्रोबियल इन्फेक्शन और वेन दिस सिस्टम फर्स्ट सीज एन इन्फेक्शन That is the microbe. It kills the microbe and remember it. मेरे आपके immune system में ये property होती है। जब किसी भी microbe या pathogen से वो लड़ता है, तो उसको मारता है, उसकी अपनी memory के रूप में रख देता है। Absolutely. और जब कभी भविष्य में दोबारा अगर वो दोबारा infect होता है, तब वो जो immune system है, वो vigorously act करता है। जैसे हम और आप लोगों ने vaccine corona की लगवाई। उस पर कोरोना के कमजोर फॉर्म के वायरस को हमारे शरीर में डाल दिया जी। और इसके आधार पर हमारे शरीर तैयार हुआ जैसे आपने देखा होगा स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन में एडवर्ड जेनर ने इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया था कि उस एडवर्ड स्मॉल पॉक्स वाले वायरस के कमजोर फॉर्म को डाला गया और शरीर को इसलिए तैयार किया गया उसकी मेमोरी बनाई गई इम्यून सिस्टम एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन डिजीज एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बच्चों बस एक मिनट के लिए आप सुनिए पहले पेप्टिक अल्सर को माना जाता था ये स्ट्रेस से होती है ये बीमारी लेकिन जो 2005 का नोबेल प्राइज जिस खोज को लेकर दिया गया वैरन को उन्होंने ये प्रूव किया कि एक बैक्टीरिया होता है जिसे हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कहते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्टाइटिस एसिडिटी और दैट इज अल्टीमेटली कॉजिंग पेप्टिक अल्सर सो थैंक यू वेरी मच माई स्टूडेंट्स आप स्वस्थ रहें खिलखिलाते रहें और खूब अच्छा देश हित में काम करें आज प्रधानमंत्री जी ने आप पर आपसे परीक्षा पे चर्चा भी की होगी जी सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच uh for all this information and i'm sure our students are going to uh, mug all this information up and uh, thank you once again for giving us your time thank you thank you thank you to all the viewers for watching this session this was very interesting please take care of yourself drink a lot of water to beat this heat eat healthy stay fine and stay with us don't go anywhere we're coming up with another session of urdu so stay here don't go anywhere thank you once again namaskar